फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर सिक्स लिस फाइनेंसिंग आज के हमरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एर लिस और डेटी करूँगा लिस और डेटी करते होले हमारे जेस शुगल जिन्हें जो गुलो जानते होंगे वह करते होंगे तो शुरू तो हम बच्चे गुलो जने नहीं लिस फाइनेंसिंग इसे फिर टी करते होंगे हमारे तो समय ब्रोइंग एंड बाइंग ऑप्शन इटी निन्नो करते होंगे इटी निन्नो करते होंगे हमारे तो समय प्रेजेंट भालो किस तरीके पर मन निन्नो करते होंगे अर्थात प्रेजेंट भालो इनस्टॉलमेंट निन्नो करते होंगे ये प्रेजेंट भालो इनस्टॉलमेंट हमारे दो टी भावे निन्नो करते पड़े होए बहुत सारे शुरू होते ना होए बहुत सारे शेष जो दी बहुत सारे शेष होए ताहले हमारे पीवी इनस्टॉलमेंट के शूत्र होए एटी ए इक्वल टू पीवी इनटू आई डिवाइडेड वन डिवाइडेड वन माइनस वन प्लस एट दिवार एन हमारे शूत्र टी होए और जो दी हमारे बहुत सारे शुरू ते होए ताहले इस शूत्र के साथे उत्तरीक्त जो होए, उत्तरीक्त गुण करते होए, वन प्लस आई। इधर से हमारे उत्तीपसों से से, उत्तीपसों शुरू ते इनस्टॉल में निर्णय करता है, ये शुरू टी बेबल करता है। ये पर हमारे निर्णय करता है, लोन एमोटाइजेशन सीडीवन। ये पर हमारे निर्णय करता है, लोन एमोटाइजेशन सीडीवन। लोन एमोटाइजेशन सी बॉक्स को लेने तो होगे। वो तो मैं तो होगे यार। एयरपोर्ट लोनेट बिगिनिंग, एयरपोर्ट इनस्टॉलमेंट, जो इनस्टॉलमेंट हम लोग स्टिप ओने निर्णय कर बो शेटी। एयरपोर्ट हमारे इंटरेस्ट, एयरपोर्ट प्रिंसिपल पेमेंट, ये प्रिंसिपल पेमेंट हम लोग निर्णय कर बो बिगिनिंग बैलेंस तक है प्रिंसिपल पेमेंट अब तो निर्णय करो। फिर पर हम लोग निर्णय करो लोनेट इंडिंग। फिर पर हम तो निर्णय करते होंगे डेप्रिसिएशन। फिर पर हम तो डेप्रिसिएशन निर्णय करते होंगे। तार पर हम तो केडी इक्वल टू आई इनटू वन माइनस टी इनटू हंड्रेड। इखान्ते क्या मंदर के डेढ़ परिमाण निर्णय करते होंगे। अब इधर मार्क करते होंगे। जो भी कोना के मेंटेन्स कोड दिया था के, तो अबे इनस्टॉलमेंट के साथे मेंटेन्स कोड जो करते होंगे। इखान्ते तो खाना मंदर टोटल पेमेंट इक्वल टू इनस्टॉलमेंट प्लस मेंटेन्स कोड। चलो अगर हम देखिए हम रहा केडी निर्णय करने पर हमारे हमारे टोटल पेशन बिल्लो निर्णय करते होंगे हमारे टोटल पेशन बिल्लो निर्णय जो ना एटेबिलिटी लगेगी जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट थके तहले हमारे एटेबिलिटी होगे आज जो भी हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट ना ना थके तहले हमारे एटेबिलिटी बेहतर करते होंगे ये पर अपने निर्णय करो तो दिन लीज़ ऑप्शन है, हमारे एंडिंग थके, लीज़ ऑप्शन तो दिन एंडिंग थके, ताहले हमारे विभिन्न नोट जो नो इटेबिलिटी बेवर करते हैं हमें। अब वो लीज़ ऑप्शन जो दिन बिगिनिंग है, ताहले विभिन्न नोट जो नो हमारे इटेबिलिटी बेवर करते हैं हमें। चलो एक नंबर एक टी ओं को देख बो। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निर्णय जो है शुत्रों टी बेवर करते होंगे तब हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटेड क्षेत्रे ये शुत्रों टी बेवर करते होंगे चलो अगर हम देखते हैं उनको देखिए देखा ने बोला है इससे एबीसी कंपनी हैज लोन टका पास लाग एंड इंटरेस्ट � at the 
end of year. Calculate loan installment and amortization schedule. We can take the total there is a balahise, pass like a car in the way, and those percent should pass the original. Tahle put it was a shed, his triple one cotton, a bonnet, amortization schedule, Ninegro. We can take a Amrakon installment, Ninegro. Install and Ninojan on the Sutra Habe. আমাদের end of the year, end of the year बोला था कहते, हम लोग end of the year के शूत्र पे बाहर कर दो, अब हम तो शूत्र तो है a equal to p b into i divided one minus one by one plus a to the power n, ये पर हम देखने मान पोषा बो, मान पोषे कैलकुलेशन करने हम तो इंस्टॉलमेंट के परिमाण पावो एक लोको एक उत्तरी शादर आठ सौ आठ नौ बेटा का एक लोको एक उत्तरी शादर आठ सौ आठ नौ बेटा का फिर पर हम डा लोन एमोटाइजेशन सीडियल निर्णय करो लोन एमोटाइजेशन सीडियल निर्णय जो नो हम तेरे लोगों को एक टी हो रखते होंगे वो तो मैं हम लिख बो यार वो तो मैं हम लिख बो यार फॉर लोन एट द Loan at the end. Ekhen amra yar ekta ke Therefore, loan er khetre amra amra pass lock kotaka rinne silam pothom bosor. Mujhne ekhen loan at beginning hobe pass lock kotaka. Therefore, amader installment installment e amader pass bosor shoman hariza bhi. Amar se installment e rinne kore si installment e pass bosor shoman hariza bhi. Mujhne ekhen amar pass bosor e ekoi poriman ortho likbo. ये पर हम बोलेंगे बोल क्या है इंटरेस्ट ये पर हम बोलेंगे बोल इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट है हर सिलो टेन परसेंट हमारे पुरुष ने इंटरेस्ट है हर सिलो टेन परसेंट एक बार हम बोल ये पास लोगों टक्कर टेन परसेंट कर दो पास लोगों टक्कर टेन परसेंट कल हम लोगों को इंटरेस्ट पौन सौ साढ़े टक्का ये पे जाऊँ। यार कौन हम रा? लोन एट बिगिनिंग थे के प्रिंसिपल पेमेंट ये टी बात दिले पाव हम रा लोन एट एंड। लोन एट एंड। यार कौन हम रखना है? कैलकुलेशन कर ले। पाव ये तो थोड़ा पाव। यार कौन हम रा? शेष बस रेशे। शेष बस रेशे। हमारे एंडिंग पेल्स टी नील करते होंगे। ये जो हम � এর জন্য আমরা এখানে শুরুতে পঞ্চম বছর বা শেষ বছরের শুরুতে আমরা ইয়ার লিখব এরপর আমরা শেষ বছরের আগের বছরের এন্ডিং ব্যালেন্স এখানে লিখব এরপর ইনস্টলমেন্টের পরিমাণটি এরপর আমরা এই বিগিনিং ব্যালেন্সের উপর ইন্টারেস্ট নির্ণয় করব বিগিনিং বিগিনিং ব্যালেন্সের উপর ইন্টারেস্ট নির্ণয় করব इंटरेस्ट निन्नो करने पर इंटरेस्ट निन्नो करने पर अमरा इनस्टॉलमेंट थे के अमरा इनस्टॉलमेंट थे के बिगिनिंग एंड बैलेंस टी बात दी बो अमरा इनस्टॉलमेंट थे के बिगिनिंग एंड बैलेंस टी बात दिए प्रिंसिपल पेमेंट है बोशा बो अमरा प्रिंसिपल पेमेंट है बोशा बो तब हम देखने इंडिंग बैलेंस नि� देखने लास्ट ईयर इसका मिनट दे देखिए देसी लास्ट ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस लोन एट बिगिनिंग अगर लास्ट ईयर इंटरेस्ट के क्षेत्र एक बो इनस्टॉलमेंट माइनस लोन एट बिगिनिंग तब वो जेटी पापो एटीएम रा हमारे इंटरेस्ट को घरे बोशे दी बो तार पर हम रा हमारे इनस्टॉलमेंट थे के हम रा इनस्टॉलमेंट थे के ये इंटरेस्ट बाद दी बो तब हम रा प्रिंसिपल पेंटर को रिमांड पे जाबो अच्छा गोरी शब्द हम कुटी बुस्ते बिरस्तो देखो ना 
একটু অঙ্ক দেখবো এখানে একটু তথ্য দেওয়া রয়েছে এবং বলা হয়েছে কোন অপশনটি অ্যাকসেপ্ট করা উচিত এখানে বলা হয়েছে এ কোম্পানি ইজ থিঙ্কিং টু পার্চেজ এ মেশিন ফর টাকা বারো হাজার পাঁচশো দ্য কোম্পানি ক্যান ব্রো বারো হাজার পাঁচশো এট অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট টুয়েলভ পার্সেন্ট টু বি রিপেড ইন ফাইভ ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট অর ইট ক্যান টেক দ্য মেশিন ফর অ্যান অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট অফ টাকা থ্রি হাজার আন্ডার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাড স্টেট লাইন বেসিস অফ ডেপ্রিসিয়েশন ইজ অ্যালাউড দ্য কোম্পানি পে ট্যাক্স ফর্টি পার্সেন্ট হুইস অল্টারনেটিভ শুড ইউ এক্সেপ্ট এখানে বলা হয়েছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা যদি ঋণ করে তাহলে বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হবে এবং পাঁচ বছর একই পরিমাণ হারে ইনস্টলমেন্ট প্রদান করবে এবং এখানে বলা হয়েছে এন লিস পেমেন্ট তিন হাজার টাকা তারপর শহরের রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করে এবং চল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স প্রদান করে তাহলে এখান থেকে কোনটি তুমি বেছে নেবে এই অঙ্কটি করতে হলে প্রথমে আমরা নির্ণয় করতে হবে ব্রোয়িং অ্যান্ড বাই ব্রোয়িং অ্যান্ড বাইং অপশন এন্ডিং ব্রোয়িং অ্যান্ড বাইং অপশন এন্ডিং এটি নির্ণয় করতে হবে এখানে আমাদের প্রশ্ন বলা নেই এটি বছরের শুরুতে না শেষে যদি বছরের শুরুতে না শেষে একটি উল্লেখ না থাকে তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে এটি বছরের শেষে এখন আমরা প্রথমে ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় করব ইনস্টলমেন্ট নির্ণয়ের জন্য আমাদের সূত্র হবে এ ইকুয়াল টু পিভি ইন্টু আই ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এটা দি পাওয়ার এন এরপর আমরা এখানে মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ পাবো চৌত্রিশ হাজার তিন হাজার চারশো আটষট্টি টাকা তিন হাজার চারশো আটষট্টি টাকা এরপর আমরা একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল নির্ণয় করব অ্যামোটাইজেশন শিডিউল নির্ণয়ের জন্য আমাদের এরকম একটি ঘর রাখতে হবে এবং এখানে প্রথমে আমরা আমাদের ইয়ারের সংখ্যা লিখব এরপর লিখব লোনের বিগিনিং ইনস্টলমেন্ট ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল পেমেন্ট লোনের এন্ডিং এরপর আমরা প্রথম বছরে লিখবো আমাদের ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ বারো হাজার পাঁচশো আমাদের ইনস্টলমেন্ট প্রত্যেক বছর সমান আসবে এটি আমাদের প্রশ্নে আমরা নির্ণয় করেছি এরপর আমরা আমাদের এই বারো টাকার উপর ইন্টারেস্ট ধরবো আমাদের ইন্টারেস্টের পরিমাণ সাড়ে বারো পার্সেন্ট ছিল আমরা বারো হাজার পাঁচশো টাকা সাড়ে বারো পার্সেন্ট হারে ইন্টারেস্ট নির্ণয় করবো পনেরোশো টাকা আসবে এরপর আমরা আমাদের ইনস্টলমেন্ট থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিব তাহলে আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট পেয়ে যাব এরপর আমরা বিগিনিং ব্যালেন্স থেকে প্রিন্সিপাল পেমেন্টটি বাদ দেব তাহলে আমরা লোন অ্যাট এন্ট্রিং পাব এভাবে আমরা লোন অ্যাট ইনিং পাব এরপর আমাদের এই এক বছর শেষে ইনিং ব্যালেন্সটি দ্বিতীয় বছরের শুরুর ব্যালেন্স হবে এরপর আমরা একই পদ্ধতিতে ইনস্টলমেন্ট ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল পেমেন্ট এবং এন্ডিং ব্যালেন্স নির্ণয় করব এবং শেষ বছর এসে এবং শেষ বছর এসে আমরা এবং শেষ বছর এসে আমরা ইনস্টলমেন্ট থেকে বিগিনিং ব্যালেন্সটি বাদ দিয়ে আমাদের ইন্টারেস্টের ঘরে বসাবো এরপর আমরা ইনস্টলমেন্ট থেকে ইন্টারেস্টটি বাদ দিয়ে প্রিন্সিপাল পেমেন্টে লিখবো এবং ইন্ডিং ব্যালেন্সটি লিখব এরপর আমরা নির্ণয় করবো ডেপ্রিসিয়েশন আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন নির্ণয়ের জন্য সূত্র হবে কস্ট মাইনাস সলভেস বলো ডেভাইডেড লাইফ 
আমাদের প্রশ্ন কোন সলভেট ভ্যালু ছিল না এজন্য আমরা এখানে কস ভ্যালু লিখে সলভেট ভ্যালুতে জিরো লিখব এবং আমাদের লাইফ ছিল 5 ইয়ার্স এজন্য 5 দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমাদের ডিপ্রিসিয়েশনের পরিমাণ পাবো 2500 টাকা আমরা আমাদের ডিপ্রিসিয়েশনের পরিমাণ পাবো 2500 টাকা এখন আমরা কেডি নির্ণয় করব কেডি নির্ণয়ের জন্য আমাদের সূত্র হবে i 1 t 100 এখানে আমাদের i হচ্ছে ইন্টারেস্ট আমাদের ইন্টারেস্ট ছিল 12% আমাদের ইন্টারেস্ট ছিল 12% এখানে আমরা ইন্টারেস্ট পরিমাণটি লিখেছি 12% এরপর আমরা 1 থেকে আমাদের ট্যাক্স রেটটি বাদ দেব এবং ক্যালকুলেশন করলে আমাদের কেডি এর পরিমাণ পাবো 7.2% আমাদের কেডি এর পরিমাণ পাবো 7.2% এরপর আমরা নির্ণয় করব ক্যালকুলেশন অফ পিভি এখন আমাদের টোটাল পিভি নির্ণয় করতে হবে টোটাল পিভি নির্ণয় করতে হলে আমাদের এই বক্সটা আঁকতে হবে এখানে আমাদের মেইনটেইনস কস্ট নাই এজন্য আমাদের নয়টি কলামের ঘর হবে এরপর আমরা শুরুতে লিখব ইয়ার ইন্টারেস্ট ডিপ্রিসিয়েশন ইয়ার इन्स्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टोटल एक्सपेंस, हम रहा, डेप्रिसिएशन एवं इंटरेस्ट ये दो टी जो कल है पापो, टोटल एक्सपेंस, ये तो पूरा मधर, एक तो हमें टैक्स सेविंग, ये टैक्स सेविंग थी, हमारे टोटल एक्सपेंस से ऊपर दूरते हमें, ये तो हम रहने ना करो एनसीओ, ये तो डिस्काउंटेड বা ইনস্টলমেন্ট নির্ণয় করেছিলাম 3468 টাকা এই 3468 টাকা আমাদের প্রত্যেকটি বছরে বসিয়ে দেব এরপর আমরা ডিপ্রিসিয়েশন নির্ণয় করেছিলাম 2500 টাকা এই ডিপ্রিসিয়েশনও প্রতিটি ঘরে বসিয়ে দেব প্রতিটি বছরে একই হারে বসিয়ে দেব এরপর আমরা ইন্টারেস্ট নির্ণয় করব আমাদের ইন্টারেস্ট নির্ণয় করতে হবে আমরা লোন অ্যামর্টাইজেশন শিডিউলে যে ইন্টারেস্ট নির্ণয় করেছি আমরা লোন অ্যামর্টাইজেশন শিডিউলে যে ইন্টারেস্ট নির্ণয় করেছি এই ইন্টারেস্টটি আমাদের এখানে আমরা বসিয়ে দেব লোন অ্যামর্টাইজেশন শিডিউলে ইন্টারেস্টের পরিমাণটি আমরা এখানে বসিয়ে দেব এরপর আমরা ডিপ্রিসিয়েশন এবং ইন্টারেস্ট যোগ করব এখানে বিকলে পাবো 4000 টাকা এখন আমরা এই 4000 টাকার উপর ট্যাক্স নির্ণয় করব 40% তাহলে আমাদের ট্যাক্সের হার আসবে 1600 টাকা প্রথম বছর এরপর আমরা এই 1600 টাকা বাদ দেব এই ট্যাক্সের হারটি আমরা আমাদের ইনস্টলমেন্ট থেকে বাদ দেব তাহলে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ পাবো এনসিও 1868 টাকা 1868 টাকা এরপর আমরা এখানে লিখব ডিসকাউন্ট রেট এই ডিসকাউন্ট রেটটি আমরা নির্ণয় করেছি কেডি কেডি এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ডিসকাউন্ট রেটটি নির্ণয় করেছি 7.2% এরপর আমরা এখানে 7.2% এর মানটি এখানে লিখব এরপর আমাদের এনসিও এর সাথে ডিসকাউন্ট রেট গুণ করব তাহলে পাবো আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু তাহলে পাবো আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু এইভাবে আমরা প্রতিটি এভাবে আমরা প্রতিটি বছরে ইনস্টলমেন্ট ডিপ্রিসিয়েশন ইন্টারেস্ট টোটাল এক্সপেন্স ট্যাক্স সেভিং এনসিও ডিসকাউন্ট রেট এবং পিভি নির্ণয় করব এরপর আমরা আমাদের এই সবগুলো পিভি কে যোগ করব তাহলে আমাদের টোটাল পিভি আসবে 8421 টাকা 8421 টাকা এখন আমরা এই পিভি এর এই পার্সেন্ট কিভাবে পার্সেন্ট ভেঙে কিভাবে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে সেটা এখানে আমরা দেখাচ্ছি প্রেজেন্ট বল ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু 1 বাই 1 প্লাস এট টু দি পাওয়ার এন এখানে আমরা মান বসিয়ে এখানে আমরা প্রথম বছরের জন্য 1 দিয়েছি এন এর মান 1 এবং রেজাল্ট পেছি 0.933 এবং দ্বিতীয় বছরের 
ক্ষেত্রে এখানে আমরা n এর পরিমাণ 1 এর জায়গায় 2 দিব দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছরের ক্ষেত্রে 3 দিব চতুর্থ বছরের ক্ষেত্রে 4 এবং পঞ্চম বছরের ক্ষেত্রে 5 তারপর ক্যালকুলেশন করলে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু পরিমাণটি পেয়ে যাব ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের পরিমাণটি পেয়ে যাব এখন আমাদের লিজিং অপশন এন্ডিং এর প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে লিজিং অপশন এন্ডিং এর প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয়ের জন্য আমাদের এই টেবিলটি নির্ণয় করতে হবে এখানে আমাদের এই টেবিলটি নির্ণয় করার কারণ আমাদের প্রশ্নে ইনস্টলমেন্টের হার একই বলা ছিল এবং বলা ছিল অ্যানুয়াল লিজ ইনস্টলমেন্ট 3000 টাকা এখানে অ্যানুয়াল লিজ ইনস্টলমেন্ট 3000 টাকা বলা ছিল এবং এখানে বলা ছিল 5 ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট পার ইট ক্যান টেক দ্য মেশিন ফর এন অ্যানুয়াল লিজ রেন্টাল অফ টাকা 3000 এখানে আমাদের পাঁচ বছর একই পরিমাণ হারে ইনস্টলমেন্ট প্রদান করবে বলা হয়েছে এবং এটি এন্ডিং এর অঙ্ক হওয়ায় আমরা এই টেবিলটি নির্ণয় করব প্রথমে আমরা লিখব ইয়ার এরপর লিজ ইনস্টলমেন্ট এরপর ট্যাক্স সেভিং এরপর এনসিও ডিসকাউন্টেড প্রেজেন্ট ভ্যালু এখানে আমরা প্রথমে লিখব ইয়ার 1 টু 5 ইনস্টলমেন্ট 3000 প্রত্যেক বছর 3000 টাকা করে এরপর আমরা ট্যাক্স সেভিং এই 3000 টাকা 40% ট্যাক্স তাহলে হবে 1200 টাকা এরপর আমরা এনসিও নির্ণয় করব এই ইনস্টলমেন্ট থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে আমরা এনসিও পরিমাণ পাবো 1800 টাকা এখন আমরা আমাদের এই পাঁচ বছরের মানগুলো যোগ করব এই পাঁচ বছরের মানগুলো আমরা যোগ করলে আমাদের ডিসকাউন্ট রেটের মান পাবো 4.0783 এখন 1800 টাকার সাথে আমাদের ডিসকাউন্ট রেটের যোগফলটি গুণ করলে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু পাবো 7340 টাকা 7340 টাকা এখন আমাদের দেখতে হবে আমাদের লিজ অপশনের প্রেজেন্ট ভ্যালু মূল্য কম না বেশি এবং ইনস্টলমেন্টের এবং লোনের ক্ষেত্রে এবং গ্রোয়িং এন্ড বাইং অপশনের ক্ষেত্রে পিভিএর পরিমাণ বড় না ছোট গ্রোয়িং এন্ড বাইং এবং লিজিং অপশন এই দুটির মধ্যে আমাদের যে প্রেজেন্ট ভ্যালুর যে প্রেজেন্ট ভ্যালুর মানটি ছোট থাকবে সেটাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত তবে এর জন্য আমরা কমেন্ট করব লিজ অপশন ইজ বেস্ট এর জন্য আমরা কমেন্ট করব লিজ অপশন ইজ বেস্ট কারণ আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু এখানে কম এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু কম প্রশ্ন যদি তোমরা আবারও দেখো এখানে বলা হয়েছে পারচেস করতে গেলে বারো সাড়ে বারো হাজার টাকা লাগবে এবং যদি ঋণের মাধ্যমে ক্রয় করে তাহলে বারো পার্সেন্ট সুদ প্রদান করতে হবে পাঁচটি ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট প্রদান করবে এবং ডেপ্রিসিয়েশন সর্বৈখিকভাবে ও ট্যাক্স রেট চল্লিশ পার্সেন্ট দেওয়া হয়েছে আর যদি লিজের মাধ্যমে মেশিনটি ক্রয় করে তাহলে তিন হাজার টাকা করে লিজ পেমেন্ট প্রদান করতে হবে এবং পাঁচটি ইকুয়াল অর্থাৎ সমানভাবে প্রদান করবে এই অঙ্কটি করতে হলে প্রথমে আমাদের লিখতে হবে গ্রোয়িং অ্যান্ড বাইং অপশন এন্ডিং এন্ডিং বা বিগিনিং যেটি থাকবে সেটা এখানে লিখতে হবে এটা আমাদের এন্ডিং হওয়াতে আমরা এন্ডিং লিখেছি এরপর আমাদের প্রথমে ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে সর্বপ্রথমে আমাদের ইনস্টলমেন্ট এর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে এরপর আমাদের নির্ণয় করতে হবে লোন অ্যামোটাইজেশন শিডিউল এরপর আমাদের লোন অ্যামোটাইজেশন শিডিউল নির্ণয় করতে হবে এরপর আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন নির্ণয় করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন নির্ণয়ের পর 
আমাদের কেডি নির্ণয় করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন নির্ণয় করা আমাদের কেডি নির্ণয় করতে হবে এই কেডি এর মানটি আমাদের ডিসকাউন্ট রেট এখানে বসবে এরপর আমাদের কেডি এর মান নির্ণয় করার পর প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় জন্য একটি টেবিল নির্ণয় করতে হবে এরকম ভাবে একটি টেবিল রাখতে হবে আমাদের প্রশ্ন যদি মেইন ডিসকাস না থাকে তাহলে আমাদের নয় কলমের একটি টেবিল নির্ণয় করতে হবে এবং টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিসকাউন্ট রেটের মান নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের ডিসকাউন্ট রেট নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে এরপর আমাদের লিজিং অপশন থেকে এরপর আমাদের লিজিং অপশন থেকে প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করার জন্য আমাদের এরকম একটি বক্স করতে হবে লিজিং অপশনে এরপর আমাদের গ্রোয়িং অ্যান্ড লিজিং অপশন এই দুটির মধ্যে থেকে প্রেজেন্ট ভ্যালুর ডিফারেন্সটি দেখতে হবে আমাদের এখানে দেখতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালুর মান কোনটিতে কম যেটি আমাদের জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু কম সেটি আমাদের জন্য অ্যাকসেপ্টেড আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো